公元前一百二十一年，二十一岁的霍去病被任命为骠骑将军，独自率领一万骑兵从陇西郡出发。他们沿着洮河进入黄河的干流，再折向东北，到达金城，即现在的兰州市。从这里渡过黄河，然后沿着溺水，也就是今天的庄望河，向西北方向前进，目标便是河西走廊。河西走廊主要有两股势力，东边是修除王，西边是回耶王，他们各自又结织着众多的小部落。之前魏经经过两次战役，先是右贤王遭受重创，其次是单于的主力退往漠北草原，于是汉武帝便把目标放在了河西走廊。关于这里的地形地貌以及部落情况，张骞早已给汉武帝做了详细的汇报。于是汉武帝派霍去病率军出征。他们顺着庄望河谷来到了乌烧岭。乌烧岭位于甘肃省天柱县境内，因为山脉在此形成了一个缺口，成为进入河西走廊重要的交通要道，所以乌烧岭被称为河西走廊的门户。翻过乌烧岭，便进入了鼓浪河流域，占据这里的是匈奴的赤蒲部落。此时是初春，正是牛羊和骏马繁衍的时节，赤蒲部的族人们都在忙着产高和放牧。完全没有意识到战争已经离他们很近了。到达这里后，霍去病任命赵破奴为先锋，率领六百名骑兵出击。赤蒲王根本就没有时间去召集他的族人们，只能带领着身边的数百人仓促应战。最终，赤蒲王被斩首，赤蒲部也从此淡出了历史舞台。随后，霍去病率领大军继续西进，来到了杂水河流域。杂水河是石羊河的一条支流。统治这里的是居莫部。居莫部原本是个大部族，但是之前已有上万人跟随着大月支迁居到了西域，被称为西域居莫，位于现在新疆的居莫县附近。继续留在这里的只有五千余人，被称为河西居莫。他们实力太弱，在汉军到来之前早就已经逃走了。汉军也不去追击，沿着祁连山继续西行，来到了当田部的地盘。当田部的部众也提前就逃上了冷龙岭，再往前便是除各部。除各部是修楚王节制的一个小部落，部落首领便是修楚王的儿子。他率领着千余人前来应战，但只损失了数十人后，他们就向修楚王的王城撤走了。他的意图是将汉军引到王城附近，再与修楚王一起围歼汉军。但是霍去病根本就不去追。他们继续西行，来到了胭脂山的南部。这里有两个部落，分别是蛇兰部和卢侯部。但是他们也一样，在汉军到来之前就已经全部逃走了。于是汉军便来到了回耶部。回耶部是河西走廊实力最强的部族，王城位于羌谷水西岸，是当初越之人控制河西走廊的时候修建的城池，名为昭武城。由于霍去病的大军行军速度过快。回耶王压根就想不到，汉军可以在不击败修楚王的情况下，就如此快速地进入到了自己的地盘。召集人马已经是来不及了，他让自己的儿子率领千人守城，他自己则亲率两千余骑迎击汉军。结果可想而知，只激战了片刻，回耶王就顶不住压力，率军撤走了。霍去病马上下令攻城。汉军万弩齐发，射向城内，守城的士兵根本没办法阻挡，赵武城轻而易举就被攻破了。此战，汉军只损失了数十人，而获得的战利品却是异常的丰厚，不仅俘虏和斩杀了千余人，而且在这些俘虏里，竟然还有回耶王的王子、相国、都尉等一大批的重量级人物。至此，霍去病只用了六天，便迅速的荡平了赤蒲、居莫、当田、除各等部。还大败了回耶王，可谓是六日破五国，胡尘千里经。回耶王逃走后，就连忙派出快马前往各个部落去搬救兵，企图将汉军围歼于王城之中。然而，霍去病在昭武城只休息了两天，补充完战马和补给后，就向东撤走了。这次他的目标是修除王的王城。修除王城建在石羊河的边上，位于今天武威市四坝镇三岔村的附近。此城也是当初越之人修建的。原本修筑王在得知回耶王的王城被汉军攻破后，还在幸灾乐祸。可紧接着，霍去病的大军就向他自己的王城杀了过来。他非常明白
，就靠这座年久失修的古城是根本阻挡不了汉军的。于是他吸取了浑邪王的前车之鉴，立即就率领部众逃走了，留给霍去病的是一座空城。但是，由于他逃跑的太过匆忙，连祭天金人都给忘带了。祭天金人是匈奴的两大宝器之一，每次有重大活动，这两个宝器都是要摆出来的。伊制察单于为了笼络河西走廊的各个部落，就将祭天金人交给了修楚王保管。没想到，现在却成了霍去病的战利品。就这样，霍去病率领汉军只用了十天，在河西走廊来回奔袭，如入无人之境。在这里休整了一天后，霍去病还是感觉不过瘾，于是他率领大军又沿着胭脂山、合龙首山的南路，再次向西行军。此时的回耶王已经集结了近两万大军，正准备去追击汉军，救出王子等被俘人员，没想到汉军竟然自己跑回来了。于是回耶王就在和骊山的南路集结大军，等待着汉军。而且此时回耶王还得到一个情报。霍去病的骑兵已经没剑可用了。为了验证真假，回耶王还派出数名骑哨去骚扰。果然，汉军射过来的都是用过了很多次的盾箭，这让回耶王更加的信心满满，准备在和骊山下彻底消灭汉军。同时，他让蛇兰王和卢后王也各自率领千骑，尾随着汉军。等到回耶王与汉军开战，他们便立即从背后发起偷袭，两面夹击汉军。可是让他想不到的是，霍去病早已了解了他们的一举一动。在修楚王的王城里，他就让所有骑兵每人都用羊皮包裹好四十支崭新的利剑，并且隐藏起来，等到和回耶王开战的时候才能用。其次，蛇浪王和卢后王偷偷地尾随着汉军，可他们想不到的是，霍去病在行军途中已经让屠多率领一千骑兵悄悄地脱离大军，向南深入数十里，隐藏在一处山谷之中。等到蛇兰王和卢后王的人马过去之后，屠多才率军出来，悄悄地跟在了他们的后面。很快，霍去病的大军便与回耶王的大军在河离山的南面相遇，大战一触即发。回耶王认为汉军已经没剑可用了，也就用不着用其他的战术了，命令所有骑兵直接冲锋过去，人多打人少，一轮过去，汉军就应该彻底崩溃了。可此时，只见所有的汉军都从羊皮的包裹里取出了崭新的箭矢，朝着冲锋过来的匈奴骑兵连续的发射，感觉有着无穷无尽的箭一样。一时间，漫天的箭雨落在了匈奴骑兵的身上，大批的匈奴骑兵跌落马背。回耶王这才意识到，他自己可能是上当。两军短兵相接后，伤亡都很大，但是匈奴骑兵已经彻底丧失了优势，于是回耶王只能下令撤军。两大主力已经停战了，可后面的蛇兰王和卢后王却还在与蒲多打得难舍难分。霍去病及时抽调一百骑兵，朝后方的战场杀了过去，两面夹击匈奴。蛇兰王和卢后王见状，不敢继续恋战，策马便逃。汉军则穷追猛打，最后蛇兰王身中数箭而亡。卢后王负伤后，本想下马投降，却被蒲多一刀就结果了性命。此战过后，汉军虽然打败了回耶王，还斩杀了两个匈奴王，但是自身的损失也非常大。最重要的是，战马已经不足千匹，箭簇也所剩无几了。一支精锐的骑兵几乎快要变成步兵了。失去了机动性的大军，如果继续在匈奴的腹地逗留，那是极为危险的。于是，霍去病下令班师回朝。汉军缓慢撤退，回耶王不敢贸然出击，只是尾随其后，准备找机会下手。五天后，汉军才抵达了蛇兰部和卢侯部所在的胭脂山南路。此时，蛇兰王和卢后王已经战死了，剩余的部族也都如惊弓之鸟，早已逃走了。于是，汉军顺利地通过了这里。可回耶王跟到这里之后，却不跟了。他开始垂涎这两块牧场，就派兵去兼并这两个部落去了。回耶王不追了，可修楚王却来了，他要想办法把他的祭天金人给抢回去。此时，汉军的粮草也已经告急了，行军速度变得越来越慢，用了十一天才到达赤蒲部的地盘，又用了三天从古浪水翻过乌烧岭，抵达了庄浪水。修竹王跟到这里时，已经提前派人去联络了河黄谷地的羌人，希望能和他们一起联手灭掉这支汉军，但是羌人拒绝了。
。于是，霍去病便带领汉军沿着庄浪水渡过黄河，一路率军回到了陇西郡。至此，霍去病的第一次河西之战就此结束。这一战，汉军缴获了匈奴的祭天金人，俘虏了浑邪王的王子。以及相国和都尉等一大批贵族，还斩杀了赤蒲王、蛇兰王、卢后王，共计虏获和斩杀的匈奴人高达八千九百六十人。汉武帝非常满意，给霍去病加封了十亿两千二百户。这是霍去病第一次用他自己的战术大败匈奴，也为他第二次河西之战埋下伏笔，打下了基础。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。